okay let us uh, uh, let's study about the electrostatic potential energy of a system of two charges okay so isko samajhne ke liye what is basically this electrostatic potential energy mean theek hai isko samajhne ke liye hum do charges lenge hamare paas do charges hai q1 and q2 ye q1 and q2 initially kya hai ye at infinite distances hai theek hai this q1 is at infinity this q2 is at infinity bahut दूर हैं आपस में भी इनका जो सेपरेशन है बहुत ज़्यादा है अब चूंकि आपस में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ क्यू वन और क्यू टू के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो नहीं होगा देर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू बिकॉज दे आर आर पुलिस इन्फिनिटी राइट अब अब मैं चाहता हूँ कि इन क्यू वन और क्यू टू को आपस में थोड़ा नज़दीक ले आऊँ किसी ऐसी पॉइंट्स पर किसी ऐसी पोजिशन पर ले आऊँ जहाँ इनके बीच में इंट्रैक्शन शुरू हो ठीक है मैं चाहता हूँ क्यू वन और क्यू टू इनको किसी ऐसी पोजिशन पर ले आऊँ जहाँ इनके बीच में क्या हो इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो इंट्रैक्शन शुरू हो जाए और ये एक सिस्टम बन जाए अभी ये कोई सिस्टम नहीं है अभी दीज आर फ्री चार्ज दिस इज़ अ फ्री चार्ज दिस इज़ अ फ्री चार्ज ठीक है तो अभी जब मैं इनको दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले आऊँ किसी ऐसी पोजिशन पर ले आऊँ जहाँ इनके बीच में इंट्रैक्शन शुरू हो ठीक है देन ये जो वो जो जो चार्जेस हो बनेंगे वो बनेगा सिस्टम ठीक है तो इन दोनों चार्जेस का एक सिस्टम बनाने में या इतना नज़दीक लाने में मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा ठीक है इन दोनों चार्जेस Q1 वन एंड क्यू टू को इन्फिनटी से लेके क्योंकि इन्फिनटी पे दोनों हैं इन्फिनटी से लेके किसी ऐसी पोजिशन स्पेस में कोई ऐसी पोजिशन रखनी है वहाँ तक ले आने में मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा ठीक है तो डेट अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो यही मैं करने जा रहा हूँ मेरे पहले चार्ज है क्यू वन दिस इज एट इन्फिनिटी दूसरे चार्ज क्यू टू दिस इज अगेन एट इन्फिनिटी ठीक है बोथ इज चार्ज आर एट इन्फिनिटी देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू ठीक है अब मैं चाहूँगा इनको थोड़ा आपस में नज़दीक ले आऊँ तो मैं ये जो क्यू वन है आई एम शिफ्ट इन दिस क्यू वन मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ इन्फिनिटी से लेके स्पेस में एक पॉइंट पी रखता हूँ मैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कोई पॉइंट पी है ठीक है और इस पॉइंट पी तक क्यू वन को मैं लाता हूँ ड्राई करता हूँ तो पहली बात हमें ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ज़ीरो वर्क करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इस पॉइंट पी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ठीक है इस पॉइंट पी पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब ये है क्यू वन को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में मुझे ज़ीरो वर्क करना पड़ेगा ठीक है अब हो गया मैंने क्यू वन को पॉइंट पी पे रखा ठीक और जो पॉइंट पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है डेट इज़ आर वन पोजिशन वैक्टर का मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई ऑरिजिन बना लूँ ठीक है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम बना लूँ इमेजिनरी समझ लो दो मिनट के लिए तो उसका पोजिशन वैक्टर स्पेस में कितना है आर है ठीक है अब मेरे पास पॉइंट P है उस पर चार्ज Q1 है तो इस इस चार्ज को पॉइंट P तक लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा अब इसकी बात करेंगे अब Q2 को मुझे इन्फिनिटी से लाना है किसी ऐसे पॉइंट पर पॉइंट Q मान लीजिए यहाँ पर लेकिन उस पॉइंट Q पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना मैंने एक पॉइंट Q चूज़ किया यहाँ पर पॉइंट Q है यहाँ पर ठीक है और इस पॉइंट Q पे डेफिनेटली इस चार्ज Q1 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मतलब ये हुआ अगर मैं Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक ले आऊँ तो मुझे अब वर्क करना पड़ेगा क्यों वर्क करना पड़ेगा बिकॉज दिस पॉइंट इज़ नाउ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू ठीक है सो इस केस में मुझे मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा नो वर्क लेकिन इस केस में मुझे वर्क करना पड़ेगा देर आई हैव टू परफॉर्म सम पॉजिटिव वर्क ठीक है तो यहाँ से Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक लाने में आई हैव टू डू सम वर्क क्यों करना पड़ेगा वर्क बिकॉज जो ये पॉइंट Q है नाउ दिस इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1 आपस में इनके बीच का इंटरेक्शन होगा सो so, इसका मतलब ये है आई हैव टू डू सम वर्क ना वट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज दिस वर्क प्लस दिस वर्क दिस इज जीरो है ना सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग दीज टू चार्जेस टू सम पोजिशन सो डेट देर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज सो डेट दिस सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम ठीक है यानी इनके बीच में इंट्रैक्शन हो तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू ठीक है और यही वर्क जो है ये स्टोर रहेगी इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 
फोर उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ठीक है तो ये हुई डिफिनेशन अब इसको हमें करना है डिराइव ठीक है तो डिराइव करने के लिए यानी आई हैव टू फाइंड आउट दिट एक्सप्रेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ठीक है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो चूँकि ये मुझे ये मैंने पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम का वो ये है कि मुझे टोटल वर्क कितना पड़ेगा पर, कितना करना पड़ेगा ताकि मैं दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके किसी स्पेस में किसी पोजीशन पे रखूं तो उसके लिए मुझे टोटल वर्क कितना पर, करना पड़ेगा वो मैंने दिखाया मुझे इस केस में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो इस केस में मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा द सम ऑफ द टू वर्क डेट क्यूज मी द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और वही मैं करने जा रहा हूँ ठीक है क्योंकि इस केस में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इस केस को हम छोड़ देंगे अब हम इस केस की बात करेंगे क्यू टू को क्यू तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा एंड वाट विल बी डेट अमाउंट ऑफ वर्क एक वर्ड तो वही हम निकालेंगे ठीक है तो पहली बात उसको निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके क्यू टू को क्यू पोजिशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा तो उसको निकालने के लिए हमें पहली बात पता होनी चाहिए वी व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू इस पॉइंट क्यू पे कितना पोटेंशियल होगा बिकॉज दिस पॉइंट क्यू इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू वन तो इस पर डिफिनेटली एक पोटेंशियल होगा एंड एट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डू टू पॉइंट चार्ज और उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है डेट इज कॉल्ड वन वर फोर पे नॉट ठीक है सोर्स चार्ज के इस टाइम क्यू वन जोड़े भी इनके बीच का डिस्टेंस है आर वन टू इसको हम मैगनी चुन लेते हैं ठीक है यानी पॉइंट क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ पॉइंट बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू वन एंड डेट इज गिवन बाय दिस डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डू टू पॉइंट चार्ज उसके लिए रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई है सो वी यहाँ पर जो वी होगा पोटेंशियल होगा उसका मैगनीट होगा वन बाई फोर पाई एफ नॉट चार्ज क्यू वन जोड़ पे इनके बीच का सपरेशन आर वन टू ठीक है अब मैं क्या करना है अब मुझे इस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लेके पॉइंट Q तक ले आना है ठीक है अब उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा अब उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ठीक है डैट इज गिवन बाई वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल 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 इस पॉइंट पे क्या होगा डैट इज़ V और मुझे कौन से चार्ज मूव करवानी है डैट इज़ क्यू टू सो वी इंटू क्यू टू ठीक है ये कहाँ से आया ये यहाँ से आया आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज ठीक है इस टाइम पे चार्ज कौन सा है क्यू टू है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन जो बाई चार्ज इस पॉइंट क्यू पे कितना पोटेंशियल होगा डेट इज गिवन बाई मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज क्यू टू पे टू मूव इट फ्राम इन्फिनिटी टू पॉइंट क्यू है ना सो दिस इज अ डिफिनेशन तो यही से डब्ल्यू इज कॉल्ड वी इंटू क्यू टू आएगा तो वही मैंने लिखा डब्ल्यू इज कॉल्ड वी इंटू क्यू टू है ना और आई कैन से W इज इक्वल टू वी वी क्या है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो तो हमने निकाला हुआ है डेट इज वन ओवर फोर पाई एफ नॉट ठीक है Q1 वन डिवाइडेड बाई आर वन टू इन टू क्यू टू इन टू क्यू टू ठीक है सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज है ना तो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q ये हमारा वर्क डन है और यहाँ से मुझे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा द सम ऑफ द टू वर्क विल बी कोल्ड अगेन द सेम वर्क है ना सो द टोटल वर्क कितना आएगा डेट इज गिन विद दिस रिलेशन द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग बोथ द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पोजिशन इन स्पेस सो डेट देर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस राइट सो दिट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू इज कॉल दिस ओके एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो दिस डब्ल्यू आई कैन राइट इज यू विल बी कॉल्ड वन ओवर फोर पाई एफ सिलॉन नॉट ठीक है क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू ठीक है सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कॉल इज एलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री चार्जेस होंगी तो केस क्या होगा चार पाँच छः या एन चार्जेस होंगी तो केस क्या होगा तो डिफरेंट केस होगा उस टाइम पे उस टाइम पे भी हमें ऐसे ही वर्क डन निकालना पड़ेगा तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस मेरा देख लीजिएगा थैंक यू